ఈ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఏంది అంటే ఇంగ్లీష్లో ఐడియా ఉండాలి కొద్దిగా సో ఇప్పుడు బిట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటే ఇక్కడ రక్త సంబంధాలు అని నోట్ చేసుకోండి రక్త సంబంధాలు రైట్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ రక్త సంబంధాలు టాపిక్ ఇది థర్డ్ టాపిక్ ఆల్రెడీ డైరెక్షన్ టెస్ట్ అయిపోయింది విండ్ డయాగ్రామ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఈ బ్లడ్ రిలేషన్కి వెయిటేజ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే వెయిటేజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు దీంట్లో నుంచి మినిమం త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ పక్కాగా ఉంటుంది బిట్ ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ మార్కులు ఉన్న చాప్టర్ ఇది ఎస్ఐ లెవెల్లో కానిస్టేబుల్లో వచ్చేసి మేబీ ఒక టూ టు త్రీ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు విఆర్ఓ ఎగ్జామ్స్లో వన్ టు టూ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకునే బిట్ ఇది ఇగో ఇట్లా ఉంటుంది కేటగిరీస్ ఒకవేళ దీంట్లో ఎవరైనా గ్రూప్ ఫోర్త్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ మన గ్రూప్ ఫోర్త్ పడినప్పుడు ఎవరైనా గ్రూప్ ఫోర్త్ అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉంటే కూడా ఈ గ్రూప్ ఫోర్త్ కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ రిలేటెడ్ బిట్ కాబట్టి దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా మినిమం త్రీ క్వశ్చన్స్ అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్కి వెయిటేజ్ ఇస్తున్నాను ఏ క్వశ్చన్ పేపర్లు ఎలా ఉంటుంది ఎన్ని మార్కులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంది బేసిక్ లెవెల్ ఎలా ఉంది మోడరేట్ లెవెల్ ఏంటి డిఫికల్ట్ లెవెల్ ఏంటి అన్ని మీకు ఇండివిజువల్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్లో ఒక్కొక్క లాజిక్ ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ సో ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఆ న్యూస్ పేపర్లు వచ్చే బిట్స్ తర్వాత మేము ఇచ్చే ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే మన వాడుక భాషలో ఉన్న అన్ని రిలేషన్స్ ఉండవు మన వాడుక భాషలో ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిలేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మన నాన్న వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ వాళ్ళ చెల్లె వాళ్ళ అని ఇట్లా మనం వెళ్తూ ఉంటాం అవన్నీ ఇక్కడ ఉండే రిలేషన్స్ క్లియర్గా చెప్తున్నాను మీరు అన్నీ ఊహించుకోకండి మళ్ళీ మీరు డౌట్ చేయకండి అట్లా ఉండొచ్చు కదా సార్ నేను ఇట్లా పిలుస్తున్నాను అట్లా పిలుస్తున్నాను అంటే అవన్నీ ఎవరు పిలవడం ఉండదు ఇక్కడ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఏంటిది అంటే ఎప్పుడైనా కూడా బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మీరు రీజనింగ్ అనేది అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా కూడా బ్లడ్ రిలేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా వినండి ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఉన్నట్లయితే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఉన్నట్లయితే ఈ పర్సన్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన రిలేషన్స్ని మాత్రమే రీజనింగ్లో బ్లడ్ రిలేషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే ఇగో ఇతను పర్సన్ ఈ పర్సన్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నాడు ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటే ఇతనికి ఉండే రిలేషన్స్ ఏంటి అని అంటే ఒకటి ఫాదర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మదర్ నెక్స్ట్ బ్రదర్ తర్వాత నెక్స్ట్ సిస్టర్ నెక్స్ట్ వైఫ్ హస్బెండ్ నెక్స్ట్ సన్ డాటర్ ఇగో ఇవి మాత్రమే డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ వీటికి సంబంధించిన కొన్ని సబ్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి మొత్తం రిలేషన్స్ అక్కడ మీకు రాపిస్తాను ఎట్లా ఉంటాయి మీరు ఆలోచించండి ఇవి మాత్రమే బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఇగో ఇతను పర్సన్ ఇతను పర్సన్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ వైఫ్ హస్బెండ్ సన్ డాటర్ ఫా మళ్ళీ ఇట్లా రిలేషన్స్ ఎట్లా అంటే ఫాదర్ 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 మదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ ఫాదర్ సిస్టర్ ఫాదర్ వైఫ్ ఫాదర్ సన్ ఫాదర్ హస్బెండ్ మళ్ళీ సేమ్ మదర్ ఫాదర్ మదర్ 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 బ్రదర్ మదర్ సిస్టర్ మదర్ హస్బెండ్ మదర్ సన్ మదర్ డాటర్ బ్రదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ మదర్ బ్రదర్ 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 సిస్టర్ బ్రదర్ హస్ బ్రదర్ వైఫ్ బ్రదర్ సన్ బ్రదర్ డాటర్ సో ఇట్లా ఇండివిజువల్ రిలేషన్స్ అన్న ఐడియా ఉండాలి పక్కగా ఓకే తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్స్లో మీకు ఐడియా ఉండాల్సిన పాయింట్స్ ప్లస్ సింబల్ అని అంటే ఇది మేల్ అని అన్నట్టు ఇది మగవారు అని గుర్తుంటుంది అక్కడ మనం బిట్ రిలేషన్ గుర్తించేటప్పుడు ప్లస్ సింబల్ అంటే మగవారు అన్నట్టు మైనస్ సింబల్ అంటే ఇక్కడ ఆడవారు అనేది ఒకటి బిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ రైట్ ఇది ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాలలో క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడు అని అంటే కొన్ని సందర్భాలలో బిట్ ఇచ్చినప్పుడు మగవారికి చతురస్రం సింబల్ యూజ్ చేస్తాడు ఆడవారికి వచ్చేసి వృత్తం సింబల్ యూజ్ చేస్తాడు కొన్ని సందర్భాలలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ మీరు ప్లస్ అన్నారు కదా మరి అక్కడ ప్లస్ లేదు చతురస్రం ఇచ్చాడు మరి ఇప్పుడు చతురస్రం అంటే నేను ఎవరు అనుకోవాలి అని కాదు అక్కడ చతురస్రం అని అంటే మగవారు ప్లస్ అన్నా కూడా మగవారే వృత్తము అంటే ఆడవారు మైనస్ అంటే కూడా ఆడవారు ఈ సింబల్స్ మనకు క్లియర్గా గుర్తుండాలి ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఉంటే పర్సన్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ మెయిల్ అండ్ ఫిమేల్ జెండర్ ఐడెంటిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ సింబల్స్ నా ప్లస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద మగవారు ఇక్కడ ప్లస్ అంటే ఏంటిది మగవారు మైనస్ అంటే
వృత్తము అని అంటే అక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అక్కడ వృత్తము వచ్చేసి ఆడవారు ఇట్లనైనా ఇవ్వచ్చు లేదు అని అంటే కొన్ని సందర్భాలలో బిట్ ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే ఇగో ఇట్లా బ్రేసెస్ ఇచ్చేసి బ్రాకెట్స్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేసి ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటాడు ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటాడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే మగ వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఆడవారు అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా సింగిల్ లైన్ ఇట్లా ఇచ్చి సింగిల్ లైన్ ఉందనుకోండి వీళ్ళు తోబుట్టువులు అన్నట్టు ఇట్లా ఇచ్చి సింగిల్ లైన్ ఉంటే వీళ్ళు తోబుట్టువులు ఇట్లా ఇచ్చి డబుల్ లైన్ ఉంటే వీళ్ళు భార్యాభర్తలు ఓకే ఇట్లా సింగిల్ లైన్ ఉంటే తోబుట్టువులు ఇట్లా ఉంటే భార్యాభర్తలు నేను మళ్ళీ నోట్స్ రాపిస్తాను క్లియర్గా ఇక్కడ వినండి సో ఇట్లా ఉంటే మాత్రం పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ ఇది పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ ఇక్కడ పైన ఉండేవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు తోబుట్టువులు వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు భార్యాభర్తలు వీళ్ళు మగవారు వీళ్ళు ఆడవారు ఇవి పర్సన్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఓకేనా ఈ సింబల్స్ ఐడియా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కంపల్సరీ ఈ బ్లడ్ రిలేషన్స్లో ఇంగ్లీష్లో కూడా మీనింగ్స్ ఐడియా ఉండాలి ఎందుకంటే బిట్ ఎట్లయినా రావచ్చు నేను చెప్పాను ఇంగ్లీష్ని తెలుగులో రాస్తాడు అక్కడ అని ఫాదర్ ఫాదర్ అన్నాడు ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటాం గ్రాండ్ ఫాదర్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తాడు అక్కడ ఆ ఇంగ్లీష్ని తెలుగులో రాస్తాడు అక్కడ బిట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ని అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే ఇంగ్లీష్లో రాసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కాబట్టి వాటి రిలేటెడ్ పాయింట్స్ కూడా మీరు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి చెప్తాను నేను ఇది డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్ బ్లడ్ రిలేషన్స్లో డయాగ్రామ్ ఓకే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇతను పర్సన్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అంటే అతనికి సంబంధించిన డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ నోట్ చేద్దాం డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఇగో ఈ బోర్డు పని రాస్తున్నాను ఫస్ట్ నేను ఫాదర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను కొద్దిగా ఇవి ఇంగ్లీష్లో ఐడియా ఉండాలి కీ పాయింట్స్ ఇక్కడ కీ పాయింట్స్ ఐడియా ఉండాలి బ్లడ్ రిలేషన్కి కీ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫాదర్ ఓకే ఫాదర్ ఫాదర్ అంటే ఫాదర్ యొక్క ఫాదర్ 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 ఓకే ఇట్లా రాస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫాదర్స్ ఫాదర్ అన్నట్టు సో ఫాదర్ యొక్క ఫాదర్ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రాండ్ ఫాదర్ 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 గ్రాండ్ ఫాదర్ మరి జిఎఫ్ అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ మరి మీరు ఇంకో దానికి రీజనింగ్ పెట్టకండి ఇట్ ఆ గ్రాండ్ ఫాదరే ఓకే జిఎఫ్ అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ నెక్స్ట్ ఫాదర్ యొక్క మదర్ ఇక్కడ ఏంటిది గ్రాండ్ మదర్ ఫాదర్ యొక్క మదర్ వచ్చేసి గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ మదర్ నెక్స్ట్ ఫాదర్ బ్రదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ ఫాదర్ బ్రదర్ ఏమవుతాడు ఫాదర్ బ్రదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ అంకుల్ అంటే ప్యాటర్నల్ అంకుల్ ఫాదర్ సైడ్ అయితేనేమో ప్యాటర్నల్ అంటారు మదర్ సైడ్ అయితేనేమో మ్యాటర్నల్ అంటారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ప్యాటర్నల్ అంకుల్ అని రాయాలి దీన్ని తెలుగులో రాసుకున్నా పర్లేదు కానీ టర్మ్స్ కొద్దిగా ఐడియా ఉండాలి బిట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ప్యాటర్నల్ అంకుల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఇస్తున్నాడు కంపల్సరీ అక్కడ అనలిటికల్ వేరియేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని బిట్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ ప్యాటర్నల్ అంకుల్ ఫాదర్ బ్రదర్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫాదర్ సిస్టర్ ఫాదర్ సిస్టర్ వచ్చేసి మనకు ప్యాటర్నల్ ఆంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫాదర్ వైఫ్ ఫాదర్ వైఫ్ మదర్ ఫాదర్ వైఫ్ వచ్చేసి మదర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫాదర్ సన్ ఫాదర్ సన్ ఏమవుతాడు ఫాదర్ సన్ ఏమవుతాడు అంటే మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు నేను మెయిల్ మై ఫాదర్ సన్ అంటే నేను అవుతా అంటే మై సెల్ఫ్ ప్లస్ ఒకవేళ నేను ఫిమేల్ మా ఫాదర్ యొక్క సన్ నాకు ఏమవుతాడు బ్రదర్ అవుతాడు బ్రదర్ అయినా సిస్టర్ అయినా నాకు తోబుట్టువులే కదా తోబుట్టువులు అంటే అక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది అంటే సిబ్లింగ్స్ అన్నట్టు సిబ్లింగ్స్ని తోబుట్టువులు అంటారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫాదర్ యొక్క సన్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటిది అని అంటే ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒకటి అయితేనేమో తనే అవ్వచ్చు తను అంటే మై సెల్ఫ్ తనే ఇక్కడ తనే అతనే అంటే తనే ఓకే ఒకవేళ పర్సన్ ఫీమేల్ చదువుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫీమేల్ మై ఫాదర్ సన్ అంట మా తండ్రి గారి యొక్క కుమారుడు నాకేమవుతాడు బ్రదర్ అవుతాడు నేను
ఏకైక కుమారుడు అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అని అంటే కూతుర్లు ఉంటారు అన్నట్టు అక్కడ అర్థం ఏకైక అని ఒకటే చదివి అక్కడ ఎవ్వరులేరని మీరు డిసైడ్ అవ్వద్దు ఏకైక సంతానము అని అంటేనే ఇక ఒక్కరే అన్నట్టు వాళ్ళు ఎవరో మేలో ఫీమేలో ఒక్కరే ఏకైక కుమారుడు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అని అంటే కూతుర్లు ఉంటారు అన్నట్టు ఏకైక కూతురు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అంటే కుమారులు ఉంటారు అన్నట్టు అర్థం ఇప్పుడు నేను మా తండ్రి గారికి నేను ఏకైక కుమారుణ్ణి అనుకోండి ఇప్పుడు మా తండ్రి గారి యొక్క కుమారుడు అంటే ఎవరు నేనే అంటే తనే తనే అంటే ఆన్సర్ ఏంటిది ఇక్కడ మై సెల్ఫ్ ఒకవేళ ఇప్పుడు మా సిస్టర్ గిట్లో వచ్చేసి ఏమనుకున్నారంటే మా ఫాదర్ యొక్క తండ్రి గారు అన్నారనుకోండి అప్పుడు అక్కడ కొడుకు గారు అంటే ఏమైతుంది అక్కడ బ్రదర్ అవుతాడు సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటిది అని అంటే ఒకటి బ్రదర్ అయితే తనే అవ్వచ్చు లేదంటే బ్రదర్ అవ్వచ్చు లేదు అని అంటే ఇక్కడ తోబుట్టు అవ్వచ్చు తోబుట్టు అంటే ఆన్సర్ ఏంటిది ఇక్కడ సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫాదర్ సన్ ఫాదర్ ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫాదర్ మదర్ గ్రాండ్ మదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ వచ్చేసి ప్యాటర్నల్ అంకుల్ ఫాదర్ సిస్టర్ వచ్చేసి ప్యాటర్నల్ ఆంట్ ఫాదర్ వైఫ్ వచ్చేసి మదర్ ఫాదర్ సన్ వచ్చేసి మై సెల్ఫ్ ఆర్ బ్రదర్ ఆర్ సిబ్లింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది దాని రిలేటెడ్ పాయింట్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫాదర్ డాటర్ ఇక్కడ ఫాదర్ డాటర్ ఎవరు ఫాదర్ డాటర్ అంటే వచ్చేసి మై సెల్ఫ్ లేదు అంటే సిస్టర్ లేదు అంటే సిబ్లింగ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మై సెల్ఫ్ నెక్స్ట్ సిస్టర్ నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ సిబ్లింగ్ ఓకే ఫాదర్ 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 మదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ ఫాదర్ సిస్టర్ ఫాదర్ వైఫ్ ఫాదర్ సన్ ఫాదర్ డాటర్ రైట్స్ ఇప్పుడు క్లియర్ అయ్యవన్నీ రైట్స్ ఇక్కడ సిబ్లింగ్ సిబ్లింగ్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి తెలుసా తోబుట్టువులు అన్నట్టు తోబుట్టువులు అంటే క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే ఒకే తల్లిదండ్రి యొక్క పిల్లలని ఏమంటారు అంటారు ఒకే తల్లిదండ్రి అంటే సేమ్ పేరెంట్స్ సేమ్ పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారిని తోబుట్టువులు అంటారు ఒకే తల్లిదండ్రి యొక్క పిల్లలని తోబుట్టువులు సో ఇక్కడ తోబుట్టువులు అని రాసేయండి రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఫాదర్ రిలేషన్ క్లోజ్ తర్వాత ఇప్పుడు సేమ్ రిలేషన్స్ మదర్కి అప్లై చేయాలి సేమ్ రిలేషన్స్ అంటే మనకు అందరికీ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ అక్కడ ఐడియా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక మళ్ళీ సేమ్ మదర్ మళ్ళీ మదర్ది స్టార్ట్ చేయండి మదర్ ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మదర్ మదర్ గ్రాండ్ మదర్ మదర్ బ్రదర్ మదర్ బ్రదర్ అంటే ఇక్కడ ఏం వస్తుంది అని అంటే మ్యాటర్నల్ ప్యాటర్నల్ ప్లేస్లో మ్యాటర్నల్ అని వస్తుంది ఇది మ్యాటర్నల్ అంకుల్ మదర్ బ్రదర్ మ్యాటర్నల్ అంకుల్ మేనమామ మామ వేరు మేనమామ వేరు మామ అంటే వైఫ్స్ ఫాదర్ వైఫ్ యొక్క ఫాదర్ని మామ అంటాం మామని అంకుల్ అనము మామని ఫాదర్ ఇన్ లా అంటాం ఫాదర్ ఇన్ లా వేరు అంకుల్ వేరు బయట ఎవరిని పడితే వాళ్ళని మనకంటే పెద్దోళ్ళని పిలిచేది అంకుల్ అంకుల్ అంటాం ఇక వాళ్ళందరూ వైఫ్స్ ఫాదర్సా కాదు కదా రైట్ అట్లా అంకుల్ వేరు ఫాదర్ ఇన్ లా వేరు మామ వేరు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మదర్ బ్రదర్ మ్యాటర్నల్ అంకుల్ మ్యాటర్నల్ అంకుల్ అంటే ఇతను మెయిన మామ రైట్ మదర్స్ సిస్టర్ మ్యాటర్నల్ ఆంట్ చిన్నమ్మ లేదా పెద్దమ్మ రైట్ మదర్ హస్బెండ్ మదర్ హస్బెండ్ వచ్చేసి ఫాదర్ మదర్ హస్బెండ్ ఫాదర్ మదర్ హస్బెండ్ ఫాదర్ మదర్ సన్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ బ్రదర్ ఆర్ సిబ్లింగ్ మదర్ డాటర్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ సిస్టర్ ఆర్ సిబ్లింగ్ దీని రిలేటెడ్ పాయింట్స్ ఓకే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి మదర్ ఫాదర్ మదర్ 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 బ్రదర్ మదర్ సిస్టర్ మదర్ హస్బెండ్ మదర్ సన్ మదర్ డాటర్ ఓకే క్లియర్ ఇక్కడ ఒక్కటే డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఫాదర్ సైడ్ అయితేనేమో ప్యాటర్నల్ వస్తుంది మదర్ సైడ్ అయితే మ్యాటర్నల్ వస్తుంది అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్యాటర్నల్ అంకుల్ అంటే ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ తెలుగులో రాస్తాడు ఇక్కడ ప్యాటర్నల్ అంకుల్ అని అక్కడ బి ఆప్షన్ ఇస్తాడు ఒకటి సో కాబట్టి అవి ఐడియా ఉండడం కోసం ఒక్క బిట్టు పోయినా కూడా మన జాబ్ పోతుంది కాబట్టి ప్రతి దాన్ని చాలా క్లియర్గా క్షుణ్ణంగా ఇక్కడ చదువుకోవడం అంతే తర్వాత నెక్స్ట్ మదర్ క్లోజ్ ఓకే ఇప్పుడు మదర్ రిలేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అట్లా మనకి సర్కిల్ అయిపోవాలి రైట్ మరి జాబ్ పట్టికనే రాదు కదా జాబ్ చాలా కష్టపడాలి ఒక్కసారి జాబ్ వచ్చింది అంటే జీవితాంతం నువ్వు కూర్చొని తినొచ్చు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే వాటి ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా కష్టపడండి రైట్ ఇప్పుడు బ్రదర్ ఇప్పుడు బ్రదర్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఫాదర్ కంప్లీట్ మదర్ కంప్లీట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రదర్ ఇప్పుడు బ్రదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ మీ బ్రదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ మీకు ఏమవుతారు మీ బ్రదర్ ఫాదర్ మీకు ఏమవుతాడు ఫాదరే అవుత
కాబట్టి ఆన్సర్ ఫాదర్ బ్రదర్ ఫాదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ మదర్ మదర్ బ్రదర్ 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 ఏంటిది అంటే తనే అవ్వచ్చు తోబుట్టు అవ్వచ్చు తనే అని అంటే ఎట్లా ఇక్కడ మై సెల్ఫ్ ఇక్కడ మై సెల్ఫ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత తోబుట్టు అని అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సిబ్లింగ్ అనాలి సిబ్లింగ్ అంటే తోబుట్టు అన్నట్టు బ్రదర్ బ్రదర్ మై సెల్ఫ్ ఎట్లా అవుతాను అంటే ఇప్పుడు చూడండి బ్రదర్ బ్రదర్ మై సెల్ఫ్ ఎట్లా అవుతాడు అంటే ఇప్పుడు మా నాన్నకి మేము ఇద్దరమే ఉన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు కొడుకులం నేను మా తమ్ముడు ఉన్నాడు మా తమ్ముడికి నేనేమవుతా బ్రదర్ అవుతా ఓకే బ్రదర్ బ్రదర్ మై మై బ్రదర్ అంటే మా తమ్ముడు మా తమ్ముడు నా బ్రదర్ ఈ బ్రదర్కి బ్రదర్ ఎవరు నేనే సో కాబట్టి మై సెల్ఫ్ మేము ఇద్దరమే ఉన్నాం ఇక్కడ నేను మా తమ్ముడు సో మా తమ్ముడు నాకు మా తమ్ముడు ఏమవుతాడు బ్రదర్ ఈ బ్రదర్కి బ్రదర్ నేను కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అక్కడ మై సెల్ఫ్ మేమిద్దరం ఒకరికొకరు మేమైతాం తోబుట్టువులం అవుతాం తోబుట్టువులు అంటే ఆన్సర్ ఏంటి అక్కడ సిబ్లింగ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏముంటుంది అక్కడ మై సెల్ఫ్ మరియు సిబ్లింగ్ అని వస్తుంది రైట్ తర్వాత బ్రదర్ సిస్టర్ బ్రదర్ సిస్టర్ అంటే అక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ సిస్టర్ బ్రదర్ సిస్టర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మై సెల్ఫ్ అని ఇవ్వండి మై సెల్ఫ్ సిస్టర్ దెన్ సిబ్లింగ్ ఇక్కడ ఇంకొక బిట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని సందర్భాలలో బ్రదర్ అని కూడా వస్తుంది ఇక్కడ ఒకవేళ ముగ్గురు ఉన్నారు సో అట్లాంటి సందర్భాలలో రైట్ మై సెల్ఫ్ సిబ్లింగ్ బ్రదర్ తర్వాత బ్రదర్ సిస్టర్ వచ్చేసి మై సెల్ఫ్ సిస్టర్ సిబ్లింగ్ దాని రిలేటెడ్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్ సో బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చేసి సిస్టర్ ఇన్ లా ఇన్ లాస్ ఇక్కడ ఇన్ లా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ లాస్ ఐఎన్ లా ఇన్ లా సిస్టర్ ఇన్ లా బ్రదర్ వైఫ్ సిస్టర్ ఇన్ లా బ్రదర్ సన్ మన వాడుక భాషలో వేరు ఉంటుంది ఇక్కడ టర్మ్ వేరు ఉంటుంది మన వాడుక భాషలో ఏం చేస్తాం అన్న కొడుకుని కొడుకే అంటాం తమ్ముని కొడుకుని కొడుకే అంటాం కానీ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి అన్న కొడుకు కొడుకు కాదు ఇక్కడ సన్ అంటే ఎవరు అని అంటే ఇంగ్లీష్ టర్మ్లో సన్ అంటే వచ్చేసి నీ వైఫ్ యొక్క కుమారుడు మాత్రమే నీ కొడుకు నీ భర్త యొక్క కుమారుడు మాత్రమే నీ కొడుకు కానీ బ్రదర్ వాళ్ళ సన్ మీ సన్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అని అంటే నెఫ్యూ అని వస్తుంది ఎవరి వైఫ్ కొడుకు వాళ్ళ కొడుకే ఎవరి హస్బెండ్ కొడుకు వాళ్ళ కొడుకే కానీ బ్రదర్ కొడుకు కొడుకు కాదు బ్రదర్ కొడుకుని ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే నెఫ్యూ అంటాం రేపు అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని ఇక్కడ ఒక పది మందిని ఉడబోయాలన్నాడు అనుకో బిట్ ఎట్లిస్తాడు తెలుసా మీ అన్నగారి యొక్క కుమారుడు మీకు ఏమవుతాడు అని ఇస్తాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కుమారుడు అంటారు మన వాళ్ళు అదే పెట్టొస్తారు తర్వాత బి ఆప్షన్ ఏం చేస్తాడు నెఫ్యూ అని తెలుగులో రాస్తాడు నెఫ్యూ అని సి ఆప్షన్ వచ్చేసి బోత్ అంటాడు వాడుక భాషలో కుమారుడు ఇంగ్లీష్లో నెఫ్యూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బోత్ ఇగో ఇట్లా ఉంటుంది అక్కడ బిట్టు చాలా డేంజరస్ ఉంటుంది బిట్టు ఓకే తర్వాత బ్రదర్ డాటర్ ఓకే బ్రదర్ డాటర్ మళ్ళీ మీ డాటర్ కాదు మీ వైఫ్ డాటరే మీ డాటరు మీ హస్బెండ్ డాటరే మీ డాటరు మీ బ్రదర్ డాటర్ వచ్చేసి ఏంటిది అక్కడ నీస్ నీసు కాదు నీస్ రైట్ నీస్ నీస్ అని రాయండి అక్కడ నీస్ తెలుగులో రాస్తాడు ఇట్లా నీస్ ఇట్లా అంటాడు ఓ ఈ నీస్ ఎక్కడిది అనుకోవద్దు నీస్ అంటే ఏంటిది అక్కడ బ్రదర్ వాళ్ళ డాటరు బ్రదర్ వాళ్ళ డాటర్ అయినా సిస్టర్ వాళ్ళ డాటర్ అయినా నీసే అంటారు బ్రదర్ వాళ్ళ సన్ అయినా సిస్టర్ వాళ్ళ సన్ అయినా నెఫ్యూనే అవుతారు బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ క్లియర్గా రైట్ ఇప్పుడు బ్రదర్ క్లోజ్ ఓకే ఇప్పుడు సిస్టర్ సిస్టర్ రిలేషన్స్ రాద్దాం ఒకసారి సిస్టర్ రిలేషన్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ సిస్టర్ రిలేషన్స్ చూడండి ఇక్కడ సిస్టర్ ఇప్పుడు సిస్టర్తో స్టార్ట్ చేద్దాం సిస్టర్ ఫాదర్ ఫాదర్ సిస్టర్ మదర్ మదర్ సిస్టర్ బ్రదర్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ సిబ్లింగ్ ఆర్ బ్రదర్ సిస్టర్ సిస్టర్ మై సెల్ఫ్ లేదా సిస్టర్ లేదా సిబ్లింగ్ సిస్టర్ హస్బెండ్ సిస్టర్ హస్బెండ్ ఏమైతాడో బ్రదర్ ఇన్ లా అయ్యో సిస్టర్ హస్బెండ్ బ్రదర్ ఇన్ లా సపోర్ట్ చేస్తలేదు ఏంటి సీరియస్గా అవుతాను సిస్టర్ హస్బెండ్ వచ్చేసి ఏంటిది బ్రదర్ ఇన్ లా సిస్టర్ సన్న నెఫ్యూనే సిస్టర్ డాటర్ నీసే రైట్ బిట్స్ అట్లా ఉంటాయి సిస్టర్ రిలేషన్స్ క్లోజ్ ఓకే ఫటాఫట్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళినాక హోంవర్క్ చేయాలి బిట్స్ తీయాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఉద్యోగం రావాలంటే ఎట్లా మీరు సర్టిఫికేట్ రావడం కోసమే అంత చదివితే ఉద్యోగం రావడం కోసం ఎంత చదవాలి 
మీరు ఆలోచించండి ఇక మీకు అర్థమైపోతుంది ఎగ్జామ్ ఉన్నది అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ సప్లిమెంటరీ రాసే ఎగ్జామ్ ఉన్నది అంటేనే రాత్రి నిద్రపోకుండా చదువుతాం అట్లాంటిది సప్లిమెంటరీ లేని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉన్నది అని అంటే చూడు రైట్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటిది ఇక రిలేషన్ నెక్స్ట్ వైఫ్ ఇక వైఫ్ దగ్గరికి రండి కంప్లీట్ కాలే ఇంకా స్పీడ్ స్పీడ్ సిస్టర్ అయిపోయింది కదా ఇక వైఫే ఇప్పుడు వైఫ్ కాడికి రండి సో ఇప్పుడు వైఫ్ రిలేషన్స్ ఇప్పుడు వైఫ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమైతాడు అంకుల్ కాదు ఫస్ట్ చెప్పిన వైఫ్ వాళ్ళ ఫాదర్ని అంకుల్ అనరు వైఫ్ వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చేసి ఏంది అంటే ఫాదర్ ఇన్ లా నోట్ చేసుకోండి ఫాదర్ ఇన్ లా ఈయనే మీ సొంత మామ ఇక మీకే మామ రైట్స్ సొంత మామ కాబట్టి అక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది ఫాదర్ ఇన్ లా ఆయనను మాత్రమే ఫాదర్ ఇన్ లా అంటాం ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పిలిచేది అంకుల్ మీ సొంత మామని పిలిచేది ఫాదర్ ఇన్ లా మీ భార్యకు మాత్రమే తండ్రి రైట్స్ ఫాదర్ ఇన్ లా తర్వాత వైఫ్ వాళ్ళ మదర్ ఎవరు మీ సొంత అత్త మీ అత్తే రైట్స్ వైఫ్ మదర్ మదర్ ఇన్ లా రైట్ వైఫ్ బ్రదర్ ఏమైతాడు బొమ్మ బ్రదర్ ఇన్ లా తెలుగులో బొమ్మరిదే కదా కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది బ్రదర్ ఇన్ లా ఇవి ఉంటాయి ఆన్సర్స్ అక్కడ బొమ్మరిది అని కూడా ఇస్తాడు ఇవన్నీ బ్లడ్ రిలేషన్ అంటేనే ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ మొత్తం మన వాడుక భాషలో ఉన్నాయి అన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే కొన్ని ఫిక్స్ టర్మ్స్ గిట్లు ఉంటాయి వైఫ్ సిస్టర్ ఏమైతుంది వైఫ్ సిస్టర్ సిస్టర్ ఇన్ లా ఇంకో వైఫ్ అని రాయకండి అక్కడ రైట్ సిస్టర్ ఇన్ లా వైఫ్ సిస్టర్ సిస్టర్ ఇన్ లా వైఫ్స్ హస్బెండ్ ఎవరు మీ ఐఫ్ మీ వైఫ్ హస్బెండ్ ఎవరు మీరే కదా బా ఎవరి వైఫ్కి హస్బెండ్ వాళ్ళే కదా కాబట్టి అక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మై సెల్ఫ్ యువర్ మీ యొక్క భార్య గారి భర్త గారు ఎవరు మీరే కాబట్టి ఆన్సర్ వేరే వాళ్ళ పేరు రాయకండి కాబట్టి అక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది మై సెల్ఫ్ జాగ్రత్త బిట్టు మై సెల్ఫ్ వైఫ్ సన్ ఎవరు ఎస్ మీ భార్య యొక్క కుమారుడు మీకే సన్ కాబట్టి వైఫ్స్ సన్ ఏంటిది అక్కడ సన్ వైఫ్స్ డాటర్ రైట్ డాటర్ 